হার্ডওয়্যার অ্যাডভাস্টার আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম ক্রাফিস কার্ড মার্কেট স্টিল সাক বাট আপনারা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে আমাদের দেশে অথবা ইন্টারন্যাশনালি রিসেন্টলি কিন্তু বেশ কিছু গ্রাফিক্স কার্ড কিন্তু রিলিজ হয়েছে তার মধ্যে হচ্ছে আপনার আর এক্স সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি তারপর হচ্ছে আপনার এনভিডিয়ার আর টি এক্স থার্টি ফিফটি তাছাড়া দেখবেন যে চার পাঁচ মাস আগে রিলিজ হওয়া এমডির কিছু কার্ড অ্যান্ড নতুন কিছু মডেল আমাদের দেশে বর্তমানে পাওয়া যেতেছে আমরা আমাদের আজকের এই ভিডিওটিতে আলোচনা করব আপনি যদি বর্তমান মার্কেট সিচুয়েশনে একটা গ্রাফিক্স কার্ড পার্চেস করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার জন্য কোন গ্রাফিক্স কার্ডটি বেস্ট অপশন হতে পারে মানে আপনার বাজেটের আশেপাশে অথবা আপনি কোন গ্রাফিক্স কার্ডগুলো থেকে টোটালি বিরত থাকবেন পার্চেস করা থেকে অথবা অ্যাভয়েড করবেন তবে হ্যাঁ আমরা ডেফিনেটলি সেই অ্যাভয়েড করা গ্রাফিক্স কার্ডগুলোর অল্টারনেটিভও আপনাদের সামনে তুলে ধরব মানে আপনাদের জন্য বেস্ট অপশনগুলো কোনটি হবে সুতরাং আপনারা বলতে পারেন আমাদের আজকের এই ভিডিওটি হচ্ছে একটা বর্তমান সিচুয়েশনে গ্রাফিক্স কার্ড বাইং গাইড ভিডিও সো আশা করি আপনারা যদি বর্তমানে একটা গ্রাফিক্স কার্ড পার্চেস করতে চান এই আজকের এই ভিডিওটি আপনাকে কিছুটা হলেও হেল্প করবে সো প্রথম দিকে আর বেশি কথা বলবো না জাস্ট আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আর এরকম ইন্টারেস্টিং পিসি হার্ডওয়্যার রিলেটেড ভিডিও যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন অথবা ভিডিও ভালো লাগলেও করতে পারেন উইথ নোটিফিকেশান বেল অন তাহলে আর সময় নষ্ট করছি না চলুন শুরু করা যাক প্রথমে শুরু করতেছি একদমই এন্ট্রি লেভেল থেকে মানে চিপেস্ট অফ দ্য চিপেস্ট গ্রাফিক্স কার্ড যেটা আপনি মার্কেট থেকে কিনতে পারবেন সেটা হচ্ছে জিটি সেভেন টেন এবং সেভেন থার্টি তো দু হাজার বাইশ সালে নতুন জিটি সেভেন টেন অথবা সেভেন থার্টি কেনার কোনো মানে নাই আমি বলবো যে জিটি সেভেন টেন এবং সেভেন থার্টি আপনার জীবন থেকে মুছে ফেলার জন্য অ্যাটলিস্ট নতুন গ্রাফিক্স কার্ড কেনার কোনো দরকার নাই কজ এই দুইটা গ্রাফিক্স কার্ড থেকে আপনি গেমিং অথবা প্রোডাক্টিভিটি কোনো রকমের পারফরমেন্সই আপনি আশা করতে পারেন না এই গ্রাফিক্স কার্ডগুলো জাস্ট আপনাকে হচ্ছে একটা এমন একটা সিপু যেটাতে হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স কার্ড নাই সেটাতে হচ্ছে আপনার জাস্ট একটা ডিসপ্লে আউটপুট হিসেবে কাজ করবে আদারওয়াইজ আপনাকে কোনো রকমের কোনো বেনিফিট প্রদান করবে না এই জিটি সেভেন টেন অথবা সেভেন থার্টি তারপরে আসি দশ হাজার টাকার আশেপাশে থাকা জিটি টেন থার্টি নিয়ে তো জিটি টেন থার্টির অ্যাকচুয়াল প্রাইস ছিল সাড়ে ছয় সাত হাজার টাকার আশেপাশে তবে বর্তমানে হচ্ছে বিভিন্ন মডেল আপনি সাড়ে নয় থেকে দশ হাজার টাকার আশেপাশে আপনি পাবেন তো জিটি টেন থার্টির পারফরমেন্স নিয়ে যদি বলি পারফরমেন্স নিয়ে আসলে নতুন করে বলার কিছু নাই তো এটা হচ্ছে আপনার সব ধরনের গেম আপনাকে লো সেটিংসে খেলতে হবে বিশেষ করে মডার্ন গেমগুলো হাই সেটিংসে বা মিডিয়াম সেটিংসে আসলে তেমন ভালো এফপিএস পাওয়া পসিবল না জিটি টেন থার্টিতে হয়তো বা পুরাতন গেমগুলোতে আপনি হচ্ছে মিডিয়াম সেটিংসে মোটামুটি এফপিএসে খেলতে পারবেন জিটি টেন থার্টি হচ্ছে দশ হাজার টাকাতে আমি যদি বল আমাকে যদি বলা হয় যে পারচেস করা তাহলে আমি বলবো যে ব্যাটার অপশন হচ্ছে আপনি হচ্ছে দুই তিন হাজার টাকা অ্যাড করে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট থেকে জিটি এক্স টেন ফিফটি টি আই পারচেস করা আপনার জন্য বেস্ট অপশন হবে মানে এটা হচ্ছে আপনার পার্সোনাল অপিনিয়ন তবে আপনি যদি সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট থেকে জিপিও কেনার আপনার যদি কোনো ইচ্ছে না থাকে অথবা আপনার যদি ভালো না লাগে দেন আমি বলবো যে আপনি জিটি টেন থার্টি নিতে পারেন তবে কোনো বেশি পারফরমেন্স পাওয়ার কোনো আশা রাখবেন না কজ ইভেন জিটি এক্স টেন ফিফটি টি আইও মডার্ন গেমগুলোতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় স্লো তারপর আসি এই দশ হাজার টাকার আশেপাশে এমডির কিছু গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে সেগুলো হচ্ছে আর এক্স ফাইভ সিক্সটি এবং আর এক্স ফাইভ ফিফটি তো আর এক্স ফাইভ ফিফটি হচ্ছে ডিটি টেন থার্টি লেভেলের পারফরমেন্সের গ্রাফিক্স কার্ড আর আর এক্স ফাইভ সিক্সটি হচ্ছে আপনার টেন থার্টি এবং টেন ফিফটি টি আর মাঝামাঝি পারফরমেন্স দেয় এরকম একটা গ্রাফিক্স কার্ড তো আর এক্স ফাইভ সিক্সটি আমার মনে হয় যে আপনার বারো চোদ্দো হাজার টাকাতে স্যাল হয়েছে রিসেন্টলি বায়োস্টোরের কার্ডটা তারপরে আরও বেশ কিছু কার্ড হচ্ছে চোদ্দো হাজার বারো হাজার টাকাতে স্যাল হয়েছে তবে আমি বলবো যে ফাইভ সিক্সটি অথবা ফাইভ ফিফটি কোনোটাই নতুন পারচেস করা দু সালে উচিত না আমি বলবো যে নতুন পারচেস করা থাকে অ্যাভয়েড থাকেন বা অ্যাভয়েড করেন আমি বলবো যে আপনার যদি সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে পান এবং আপনার বাজেট যদি কম হয়ে থাকে দেন আপনি আর এক্স ফাইভ সিক্সটিটা নিতে পারেন আপনি যদি দশ হাজার টাকার কমে পান দেন আপনি আর এক্স ফাইভ সিক্সটি নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে ডেফিনেটলি ভর্তি তারপরে আপনি যদি বর্তমান মার্কেট সিচুয়েশনে দেখেন বিশ হাজার টাকার নিচে আর কোনো গ্রাফিক্স কার্ড কিন্তু আপনি পাইতেছেন না যাও একটা টেন ফিফটি টি আই ছিল ওইটার প্রাইস এখন আর বিশ হাজার টাকার নিচে নাই ওইটার যেই বর্তমান রিটেল প্রাইস চলতেছে সেটা হচ্ছে আপনার পঁচিশ থেকে সাতাশ হাজার টাকার ভিতর তো আমি বলবো যে টেন ফিফটি টি আই দু হাজার বাইশ সালে এসে পঁচিশ হাজার টাকা কিংবা সাতাইশ হাজার টাকা দিয়ে কি না মানে আপনার টাকা আসলে ড্রেনে ফালাই দে
তো সেটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের একটা ডেডিকেটেড ভিডিও বানানো আছে সেখানে আপনি মোটামুটি বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যে সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি এর অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্স পিসিআই ফোর পয়েন্ট ও সিস্টেমে কীরকম পারফর্ম করে পিসিআই থ্রি পয়েন্ট ও সিস্টেমে কীরকম পারফর্ম করে তবে যাই হোক আমাদের এখন যদি আমি আপাতত বলি যে পঁচিশ হাজার টাকার প্রাইস রেঞ্জে সবচেয়ে বেস্ট গ্রাফিক্স কার্ড হচ্ছে আর এক্স সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটির একটা ভালো দিক হচ্ছে আপনারা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম শপে এই সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি হচ্ছে আপনারা স্টকে পাবেন যেই জিনিসটা আসলে অন্যান্য গ্রাফিক্স কার্ডের স্টকের শর্টেজ থাকলেও সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটির মোটামুটি ভালো পরিমাণে স্টকই পাবেন সুতরাং আপনারা এই সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটির যেই প্রাইস পয়েন্ট বর্তমানে যেটা চলতেছে পঁচিশ ছাব্বিশ হাজার টাকা তো আপনারা মোটামুটি বলতে পারেন যে এই প্রাইস রেঞ্জের আশেপাশেই থাকবে এর থেকে বাড়ার তেমন কোনো পসিবিলিটি নাই কজ এর থেকে বেশি দাম বাড়ালে আমার মনে হয় না ম্যাক্সিমাম মানুষ সেটা পারচেস করবে তবে ডেফিনেটলি এই প্রাইস রেঞ্জে বর্তমানে সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি ব্যাটার অপশন আচ্ছা তারপরে আসি আমাদের চল্লিশ হাজার টাকার বাজেটের কোন গ্রাফিক্স কার্ডটা বর্তমানে বেস্ট অপশন যদিও এটার ভিতরে হচ্ছে আপনার সিক্সটিন ফিফটি সুপারটা পরে কজ সিক্সটিন ফিফটি সুপার হচ্ছে আপনার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার আশেপাশে বর্তমানে স্যাল হইতেছে বাট আমি মনে করি যে এই প্রাইস রেঞ্জে এটা ডেফিনেটলি কোনো ভালো গ্রাফিক্স কার্ড না সিক্সটিন ফিফটি সুপারের একটু পরই আপনি হচ্ছে বর্তমানে আর টি এক্স থার্টি ফিফটি এইট জিবি গ্রাফিক্স কার্ডটা পাইতেছেন যেটা আর সিক্সটিন ফিফটি সুপার থেকে ফার ফার ব্যাটার অপশন তাছাড়া আপনি হচ্ছে বর্তমানে চল্লিশ হাজার টাকার উপরের কথা যদি হিসাব করেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ হাজার কিংবা পঞ্চাশ হাজার টাকাতে হচ্ছে আপনারা সিক্সটিন সিক্সটি সুপারটা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাবেন তবে আমি বলবো যে সিক্সটিন ফিফটি সুপার এবং সিক্সটিন সিক্সটি সুপার অথবা সিক্সটিন সিক্সটি টিআই এই তিনটা গ্রাফিক্স কার্ড থেকে ডেফিনেটলি বর্তমানে বেস্ট অপশন হচ্ছে আর টি এক্স থার্টি ফিফটি হ্যাঁ যদিও আপনারা বলতে পারেন যে আর টি এক্স থার্টি ফিফটিও এম এস আরপি ধারে কাছে নাই বাট স্টিল অ্যাটলিস্ট ওই সব গ্রাফিক্স কার্ড থেকে আপনারা যদি আর টি এক্স থার্টি ফিফটি পারচেস করেন এখানে আপনি হচ্ছে রেট্রেসিংয়ের সুবিধা পাইতেছেন তবে আপনি যে এখানে ডিএলএসএসের পারফরমেন্সটা পাইতেছেন ওভার সিক্সটিন সিক্সটি সুপার সিক্সটিন ফিফটি সুপার যেগুলো এই প্রাইস রেঞ্জের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করতেছে সেগুলো থেকে ডেফিনেটলি আর টি এক্স থার্টি ফিফটি ব্যাটার অপশন তারপরে আসি আমাদের পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন হাজার টাকার বাজেট রেঞ্জে তো এই বাজেট রেঞ্জে আপনারা বর্তমান মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাবেন হচ্ছে এনভিডিয়ার আর টি এক্স টোয়েন্টি সিক্সটি সিক্স জিবি গ্রাফিক্স কার্ডটি তবে আমি হাইলি এনকারেজ করব যে এই টোয়েন্টি সিক্সটিটা অ্যাভয়েড করার জন্য কজ বর্তমানে আপনারা হচ্ছে এক্স এফ এক্স স্পিড স্টার যেই নতুন মডেলটা পাওয়া যেতেছে সিফট সুইফট না সুফট কি মডেল নাম দিছে এটা এক্স এফ এক্স আমি জানি না তবে যাই হোক এটার যেই প্রাইস সেটা কিন্তু আর টি এক্স টোয়েন্টি সিক্সটির তুলনায় কিন্তু বেশ ভালো তো সিক্সটিন সিক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটির যেই অ্যাকচুয়াল র পারফরমেন্স সেটা কিন্তু টোয়েন্টি সিক্সটি থেকে ফার 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 ব্যাটার আপনারা হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্সটি এবং সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটির যেই এক্স এফ এক্সের যেই স্পিড স্টার মডেলটা বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে আপনারা হচ্ছে দেখবেন যে অলমোস্ট তারা হচ্ছে প্রাইস পয়েন্টের দিক থেকে সিমিলার বাট পারফরমেন্সের দিক থেকে হিসাব করলে আপনাকে সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটিটা ডেফিনেটলি ব্যাটার ভ্যালু প্রোভাইড করবে সো আমি বলবো যে এই প্রাইস পয়েন্টে আর টি এক্স টোয়েন্টি সিক্সটি না কিনে আপনারা হচ্ছে এক্স এফ এক্সের যেই স্পিড স্টার যেই নতুন মডেলটা আমাদের দেশে পাওয়া যেতেছে সেটা যদি কিনতে পারেন আমার মনে হয় যে মাছ মাছ ব্যাটার হয় এই প্রাইস রেঞ্জে আর টি এক্স টোয়েন্টি সিক্সটি আপনারা তখনই কনসিডার করবেন যখন আপনার হচ্ছে কুডা কোর অ্যাক্সিলারেশন স্পেসিফিক্যালি দরকার হবে কজ কোডা কোরের যেই স্পেসিলিটি সেটা আপনারা এম ডি কার্ডে পাবেন না সেটা একমাত্র এনভিডিয়ার কার্ডই অ্যাভেলেবল তবে এই জিনিসটা বাদে আপনারা যদি বাকি যত পারফরমেন্স আপনার দরকার হয় সব কিছুর জন্য আমি হাইলি সাজেস্ট করব আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটি তারপর ক্যাটাগরিতে যে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে আপনার আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি থার্টি সিক্সটি টিআই তারপরে হচ্ছে এমডির পক্ষ থেকে হচ্ছে আপনার আছে হচ্ছে আপনার সিক্সটি সেভেন হান্ড্রেড এক্সটি তবে আমি বলবো যে আর টি এক্স থার্টি সিক্সটির বর্তমান যে প্রাইস মানে টুয়েলভ জিবি যে আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি ওইটার প্রাইস হচ্ছে আপনার বর্তমানে সত্তর হাজার টাকার আশেপাশে চলতেছে তো আপনারা যদি তার থেকে আমার মনে হয় যে ব্যাটার হয় আপনার সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটির যে কোনো মডেল যদি আপনারা পারচেস করতে পারেন নতুন কজ থার্টি সিক্সটি এবং সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটি তারা হচ্ছে একদমই সিমিলার বলতে পারেন তবে কিছু কিছু জায়গায় আপনারা হচ্ছে সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটি হচ্ছে ব্যাটার পারফর্ম করবে তবে আমি মনে করি যে আপনি যদি প্রাইস এবং পারফরমেন্সের রেশিও হিসাব করেন দেন ডেফিনেটলি আর টেস্ট থার্টি সিক্সটি থেকে
তারপরে হচ্ছে আপনার 40000 টাকার প্রাইস রেঞ্জে আপনারা এভয়েড করবেন 1650 সুপার যদিও 1650 সুপার 40000 টাকা না 40000 টাকা থেকে কিছুটা কম 35000 টাকা বাট আপনার পক্ষে যদি পসিবল হয় 5000 টাকা অ্যাড করে 3050 নেওয়ার দেন আমি হাইলি রিকমেন্ড করব 3050 নেওয়ার জন্য আর অপরদিকে হচ্ছে আপনার 1660 সুপার এভয়েড করবেন 1660 सुपार যদি আমি বলি যে দিস ইজ डेफिनेटলি ওয়ান অফ দা বেস্ট গ্রাফিক্স কার্ড ঠিক আছে বাজেট অপশনে মানে এক সময় ছিল বাট এখন না RTX 3050 আসার পর আমি মনে করি যে 1660 সুপার অ্যাপ থেকে বেশি দামে কেনার কোনো যুক্তিকতা নাই ঠিক আছে তাছাড়া 1660 Ti এই ক্রাফটগুলো এভয়েড করে আপনারা RTX 3050 পারচেজ করার প্ল্যান চেষ্টা করবেন তারপরে হচ্ছে আপনার 52000 টাকা দিয়ে যে আপনারা RTX 2060 পাইতেছেন সেটাও এভয়েড করার চেষ্টা করবেন সেটার পরিবর্তে হচ্ছে আপনারা এই প্রাইস রেঞ্জের আশেপাশে পাবেন হচ্ছে আপনার XFX এর যে 6600 XT কার্ডটা তো আশা করি আমাদের আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে माने বর্তমান সিচুয়েশন অনুসারে এমন না যে গ্রাফিক্স কার্ডটা খারাপ ঠিক আছে লাইক 1660 সুপার 1650 সুপার তারা डेफिनेटলি ভালো গ্রাফিক্স কার্ড বাট দের প্রাইসটা বর্তমানে ভালো না কম্পারেটিভলি নতুন যেগুলো রিলিজ হয়েছে এই জিনিসটা নিয়ে আপনার কি মতামত সেটা কিন্তু আমাদেরকে হচ্ছে কমেন্ট সেকশনে আমাদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না আর ভবিষ্যতে এরকম ইন্টারেস্টিং কন্টেন্টের জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন উইথ নোটিফিকেশন বেল অন ताहो लास्ट के पर जो तो ही देखा होता शीघ्र ही अन्य कोनो वीडियो दे तो तो कोन पर जो तो भालो थक बैन सुस्तो थक बैन खुदा